അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഫാബ്സ് ക്രിയേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി മട്ടൺ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് മട്ടൺ തലേ ദിവസം തന്നെ മസാല തേച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചപ്പ് പൊതീന പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അത് നമുക്ക് മസാലക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ വയറ്റി ഇതിന് മസാല ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതിനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ മട്ടനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കിലോ റൈസുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മസാല തേച്ച് വെക്കണം തലേ ദിവസം തന്നെ മസാല തേച്ച് വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന ചതച്ചത് അതൊന്നും മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ കറിവേപ്പില ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴക്കുക കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക ഇത് ഉച്ചക്കുള്ള പരിപാടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ നിന്ന് രാത്രി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മൾ രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചോറിന് മസാലക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്ത സാധനത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് വേണ്ടത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒരു പത്ത് ഏലക്കായ പത്ത് ഗ്രാമ്പു ഒരു ആറ് കഷ്ണം ചെറിയ പട്ട ഒരു പിഞ്ച് പെരിഞ്ചീരകം വെളുത്തുള്ളി ഒരു കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല നാല് വലിയുള്ളി ഇത് നമുക്ക് മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് മസാലക്ക് ഉള്ളതല്ല ഇഞ്ചി പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് റോസ് കായ്മ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇത് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഒരു ആറ് തക്കാളി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്നലെ മസാല തേച്ച് വെച്ച മട്ടനില്ലേ അത് നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് വേവിക്കണം അത് ഓരോ മട്ടൻ്റെയും വേവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വേ വേവിക്കേണ്ടത് നല്ലവണ്ണം വേവാവണം ഞാൻ ഇതിവിടെ എട്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ നാല് വിസിലാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു നാല് വിസിലും കൂടെ ആക്കിയപ്പോഴാണ് മട്ടൺ പാകമായത് ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവ ഇത് ചൂടായാൽ നമ്മുടെ ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ പെരിഞ്ചീരകം മുഴുവനായിട്ട് ഇടുക ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക കാരണം നമ്മൾ മട്ടണിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം വേവണം കാരണം നമ്മളിത് ദമ്മിടുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം വേവിക്കണം ഉള്ളി ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവൽ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവയിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് മൂപ്പായാൽ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ തക്കാളി ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുക തക്കാളി കുറച്ചാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈരിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണം എന്നിട്ട് തക്കാളി നല്ലോണം വേവണം നല്ലോണം വെന്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് 
ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുളി ഒന്ന് നോക്കുക പുളി പാകമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് തൈര് ഒഴിക്കേണ്ട പുളി പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടെ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂണും കൂടെ തൈര് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പിൽ നിന്ന് ചപ്പ് പൊതിയനയിൽ നിന്നും മുക്കാൽ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പാകത്തിന് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മട്ടനിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് വറ്റിക്കുക ഒരു ഗ്രേവി രൂപത്തിൽ വേണം ഇത് മസാല ആവാൻ അധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിത് പാകത്തിലാണ് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അധികം ഒന്നും വറ്റിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മസാലയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട അത് എണ്ണ ചൂടായ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇതിപ്പം മുക്കാൽ വേവ് ആയാൽ മതി നമ്മുടെ ചോറ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനത് മറന്നു പോയതാണ് ഇനി ക്യാരറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മുടെ വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് വേറൊരു പേൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള നെയ്യും ലേശം ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മൂപ്പിക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് പാകമായാൽ ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ വറുത്തു കോരുക നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അരി കഴുകി ഊറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു തിള തിളച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആയാൽ തീ സിമ്മാക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് വേവാവും ഉണ്ടാവുക ചോറ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ദമ്മിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ എടുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി വിതറുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളി എന്നിവ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതും വിതറുക കുറച്ച് ചപ്പ് പൊതീന അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഞാനത് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മസാല അത് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഇട്ട് പരത്തി ഒരുപോലെ ആക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചോറും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളി എന്നിവയുടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചപ്പ് പൊതീന എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് തൂവി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു തട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പാത്രം 
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തീ സിമ്മാക്കുക എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് ദമ്മിടാവുന്നതാണ് മുക്കാൽ മണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ഫ്രൈയിങ് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ കല്ലോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി അടി പൊടിക്കുക ഒന്നും ആവില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബിരിയാണി ബീഫ് കൊണ്ടും ചിക്കൻ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു